ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲੀ ਜਥਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜੋ ਟੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤਲਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਟੰਡਰੀ ਵਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗਾ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪੈਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਅਵਸਥਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੰਨਗੇ ਔਰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਗਰ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਨਗਰ ਅਵਸਥਾ ਚ ਨਾ ਰਹੋ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਰਹੋ ਜੋ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਰਡਿੰਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਤਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪੰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੋ ਜਤਕੱਲੀ ਜਾਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਰੀਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਭਰਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕੀਤਾ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ
ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਜੇ ਭਾਈ ਧੁੰਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੂਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤੰਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਤੰਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾਮਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਨੰਤਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲਾ ਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪੰਥ ਇਹਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਸੇ ਢੰਡਰੀਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਚਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੱਖ ਰੱਖਣੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ
तो उत्थे साढ़े वास्ते श्री अकाल तख्त साहब सर्वोच्च अदालत है वो जे आप कह दिए भी हाँ भी उत्थे बादल ने लिख दिता इन माफ़ नहीं करना ज दूजे ने लिख दिता इन माफ़ नहीं करना कई बार सिख जड़े ने अचनचेत गलती हो जाती है तो वह अपने आप श्री अकाल तख्त साहब तो अपनी भुल बखशाण वास्ते चले जाते हैं क्योंकि श्री अकाल तख्त साहब व्डा है उत्थे बादल को नहीं जाते हो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को जाते हैं तो जे भाई रणजीत सिंह हर ने आना है तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज को आना किसी बादल के कोई आना जो हम आप गल करिए हूँ गायक ने भी अपने कंकाल लाइव भीडियो उतार के रख दिते तो बाद ने सिख धर्म त्याग दिता थानू की लगता उन्होंने सही किया देखो जी जो आप गल करते भी सिख धर्म त्याग दिता तो ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया आप गल तुम स्पष्ट अखर से गल करते भी के एस मखण के बारे आप गल कर रहे हैं हूँ के एस मखण ने ककार लाहे ने मैं ये नहीं कहता भी ककार कद कोई दुनिया अमृत छकती है दुनिया अमृत की बेदबी भी कई करते हैं ककार ला देंगे ने अमृत छकन तो बाद कई दाड़ियाँ भी कटा लेंगे ने कई शराबा भी पीते हैं जेकर उन्होंने ककार के नाल कोई अलर्जी सी भी उन्होंने कोई दिक्कत आ रही है तो वह अपने ककार एज इट इज अपने घर उतार के रख सकता सी कोई इशू नहीं बनता क्योंकि वो परसनल लाइफ आ वो जिमें करनी चाहता वो कर सकता ठीक है भी मेरे को अमर की मर्यादा जी नहीं सामी जा रही मैं नहीं रख सकता भी ठीक है पर उन्हें सोशल मीडिया से लाइव हो के जेडे ककार लाए ने वो गो एक अमृत की भी बेदबी है वो एक ककार की भी बेदबी है वो एक पंथ की भी बेदबी है वो एक मर्यादा की भी बेदबी है वो एक वो एक दुनिया के मतलब भी सिख पंथ का सिख कौम का सिर नीवा करने वाली गल जी सी कि एस मखण ने की जेकर उन्होंने ककार तो पहली गल तो यह भीर जी भी वह जो कि है ना वह तो किता है गीतकारी का वो कलाकार है ठीक है जी तो वह कहें जी असी आप अपने शब्दों में बोलता सर बेसिक कंजर आ सू सुन दे कानू अद्धा पंजाब साढ़े नाल है तो वो जो उतो ग मसला जितों भखे है उन्हें यह गल कही भी अं गुरस मान के नाल और पूरा पंजाब पूरी दुनिया उस समय गुरदस मान के जोड़े शब्द स्टेज के उपर कनेडा के वरते से पूरी दुनिया वो खिलाफ़ से पूरी दुनिया अज भी वह विरोध कर रही है कलकत्ते गया हो गुरस मान वह अज भी विरोध हो रहा है उन्हें कहा कि भी प जी मखण ने गल कही सी भी जी गुरस मान ने गाल क्ढ़ी वह बड़ी साहित्यक जी गाल मैं हों माँ भैन एक कर दिता मतलब उन्हें ये शब्द कहे से और जोड़ा बंदा मैं इतने वो शब्द वरतने नहीं चाहता जो गुरदास मान ने कहे ने मैं शब्द वरत रहा भी बत्ती बना के ले लै साहित्यक गाल जी आप कह दी भी साहित्यक गाल है कि मैं अपनी माँ के अपनी मैं भैन के बैठ के कि मैं इस लाइन में बोल सदा जे तो अपनी माँ भैन च बैठ के इस गाल मैं बोल सदा तो मैं साहित्यक मान सदा हाँ के एस मखण वास्ते सहायतक जरूर हो सकती है क्योंकि वो अपनी माँ अपनी भैन अपने परिवार चो ऐस गल् जरूर बोलता होएगा जिस करके सहायतक लगा तुम्हें भी हम के एस मखण बारे गल की है भी उन्होंने सहायतक गाल लगी है के एस मखण का कंकाल का कारण यही सी कि उन्होंने बार बार गाला क्ढ़ी जा रही सन शो सोशल मीडिया तो या वैसे भी वो कहते हैं कि मैंने लोग गाला कड़ते सन इसलिए मैं त्याग कंकाल लगा जी ला दिए हम सोशल मीडिया के उपर देखो सोशल मीडिया तो हरेक बंद का हक है असं बैठे हाँ प्रचार कर रहे हैं असी समाज विचर सोशल असं भी कम करते हैं कि तुम सोचते हो भी सारा सोशल मीडिया साढ़े हक च है तुम पत्रकार हो वैसे भी उन्होंने पत्रकार भी सानू भी गाला कटते हैं ऐसी गल नहीं तुम पत्रकार हो तो पत्रकार भाईचारा है तुम्हें भी कई बार इदा की कोई थोड़ी तो स्टेटमेंट आ जाती है कोई इदा की विचार आ जाती है भी पत्रकार भी लोग गाला कटते हैं उस तो बाद कई बार कोई डॉक्टर हों डर गलती कर लेंद डॉक्टर गाला पैदा ने सोशल मीडिया के उपर लीडर ने लीडर बड़िया गाला सोशल मीडिया से पैदा ने कि लोगों के सोशल मीडिया से गाला क्डन कि तुम अपना प्रोफैशन छड़ता तुम अपना प्रोफैशन कर रहे हो तो पत्रकार ही है मेरा प्रोफैशन प्रचार है समाज सेवा का मैं अपने प्रोफैशन कर रहा हाँ लीडर गाला पै रहे लीडर अपना प्रोफैशन जोड़ा है वो कर रहे हैं जे सोशल मीडिया तो के एस मखण में दिक्कत हो रही थी तो शो के एस मखण सोशल मीडिया छड़ दिता ककार क्यों लाते गुरु ककार तो गुरु दे गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तो अमृत की दात कोई नहीं सौखी तो मिल ही जाती और जेडे गाला कट रहे थे उन्होंने तो अमृत उन्होंने शिकाया नहीं हरेक बंद का अपना फर्ज है ये सोशल मीडिया आजाद है इतने कोई कुछ भी बोल सकता तो की सोच है तो कि सहनशीलता है वो तो निर्भर होंगे तो नहीं जो के एस मखण सिक्खी के आए थे तो लगता से उन्होंने आना सही से देखो जी के एस मखण जो सिक्खी में आया उदो सारे पंथ ने सारी कौम ने उन्होंने बड़ा सत्कार दिता बड़ा प्यार दिता 
ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ ਐਸ ਮੱਖਣ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪਟਾਵਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕੇ ਐਸ ਮੱਖਣ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਕਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੱਖਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਕਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕੰਕਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇ ਐਸ ਮੱਖਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕੇ ਐਸ ਮੱਖਣ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੋ ਕਲਾਕਾਰ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਕਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਫੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਕੋਦਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੱਦੀ ਰਸ਼ੀਨ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮਾਸੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਨਾ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮ
ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਬਥੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਫੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਜਰ ਕੁਰਿਆਤ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪੰਥਕ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਜਗਜਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤੀ ਜਗਜਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਫੇਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕੱਢ ਲਓ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਸੇ ਟਣਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਆਪਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਗਲਵੇ ਤੋਂ ਛੜਾਈ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਛੜਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਐਨਾ ਐਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਲੱਗ ਲੱਗ ਦੀ ਪਛਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆ
ਸਿੱਖਿਆਬਾਜੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਇਪੁਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਸੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੰਡਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ਼ ਕੈਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ